Ocak 1989'da Sovyet Estonya'dan bir grup öğrenci macera ve yeşim taşı arayışıyla Sibirya'da Buryatya Dağı'na çıktı. Garip ancak bu olay hiç rüyalarıma girmedi. 25 yıl boyunca bu dağları sadece bir kez görmüşümdür. Hiç tanımadığım insanlarla birlikteydim. Bomboş bir yerdi. Uçsuz bucaksız bir beyaz örtü. Bu grup daha öncesinde sık sık bir araya gelmiş bir grup değildi. O gün daha çıkan bu grup öncesinde hiç daha tırmanışı yapmamıştı. Çok zor bir deneyimdi. Gerçekten çok zordu. Gülümseyin çekiyor. Gülümseyin. Evet, tamam Gülümseyin. geldim. Hadi. Evet tamam. şimdi. Gülümseyin. Ee! Başlangıçta her şey harikaydı. Az bir kar vardı. Yürümek kolaydı. Hava inanılmayacak kadar sıcaktı. Gruptakiler jeoloji öğrencilerinden oluşuyordu. Bunlardan biri Ole'ydi. Jeolog ve grubun lideriydi. Ole'nin sınıf arkadaşı Hane. Ve tabi Margus biz ona Bay Adele diyorduk. Nasıl başardıysa grup lideri tıp fakültesi birinci sınıf öğrencisi bir sarışını gruba katılmaya ikna etmişti Inge. Havada biraz romantizm kokusu vardı. Ayağını yere sıkıca basarsan daha kolay yürürsün. Evet tamam. Böyle. Ben, Eero ve arkadaşım Endrek jeoloji öğrencisi değildik. Biz biyoloji öğrencisiydik. Bu tamamen farklı bir şeydi. Ama gruba başkalarını aradıklarını öğrenince katılmıştık. Ve çok da mutlu olduk. Yolculuğun önemli bir bölümünde trenle seyahat edecektik. Küçücük bir kompartmanda tam beş kişi kalıyorduk. Lütfen tuza parmağınızla ve yumurtanızla dokunmayın. Sibirya Ekspresi Moskova Irkut Ocak 1989 Buradan geçeceğiz. Çarpılar geçitler. Tepelerdeki geçitlerden bir sonraki vadilere geçeceğiz. Burada kanyon var. Yeşim taşları burada. Değerli taşlar. Aslında var olmayan bir haritayla oraya gittiğimizi düşününce... ...üstünde dağlar çizili siyah beyaz bir haritaydı. Bu yolculuğun temeli bu haritaydı. <gülüyor> <gülüyor> Jeologlar <gülüyor> Niye burada oturuyorsunuz ha Rengleri mi ölüyorsa <gülüyor> hmm, Dur dur hmm, Yavaş yavaş Yavaş yavaş <gülüyor> Doktor <gülüyor> Senin adın neydi <gülüyor> Yine unuttum Kadınların adını hatırlayamam Nedense <gülüyor> <gülüyor> Inge unutmasan iyi olur <gülüyor> Bu isim sana yakışmıyor Inge Bence sana başka bir hak bulalım ha <gülüyor> Marlin <gülüyor> Doktor Marlin Ditri <gülüyor> Şu saçlara bak Bu kadın neden dağlara götürüyorsun ki Söyler misin ha <gülüyor> Onu aldı mı <gülüyor> Sarhoş bir biyolog <gülüyor> Ne yapıyorsun ha Haritanın başını dönecek dur <gülüyor> Baksana öyle ya başaramazsam ne olacak? Başaracaksın. Sana yardımcı olacağım. Harika bir iki hafta geçireceğiz. Göreceksin. <gülüyor> Müthiş olacak. <gülüyor> Tırmanışın altıncı günü.
Tunk Dağları Doğu Sibirya Hadi Buryat'ta Estonya'dan 6300 km uzakta İlerlemek evet. çok zor <gülüyor> Tamam hadi bakalım Pekala. İnge Ne oldu? Neden geride kaldın? Daha fazla dayanamayacağım Yanlış yola girmişiz Hadi sırt çantana al Şunu da üstüne al Hava kararmadan ormana girmeliyiz Orası daha sıcaktır Ben devam edemeyeceğim Hayır Eee o Bizi neden bu berbat yere getirdin ha Yoksa devam etmeyecek mi İnge'nin sırt çantasındakileri paylaşmamız gerekiyor Taşıyamayacak Bu herif fincanı cehennemi Tamam ağlama Hani şunları çantana koyar mısın? Malin niye orada duruyorsun? Hadi yanımıza gel. Hemen buraya gelin. Yardım edin. Margus nerede? Margus. Margus. Margus. Lanet olsun. Gündüz o kadar çok kar yağdı ki Şimdi içeriye de giriyor Aklım almıyor Altı gündür geçidi neden bulamadık İlk geçidi bulmamız gerekiyordu Görünüşe bakılırsa Marlin Erkek arkadaşın harita okumasını pek bilmiyor gibi ha? Burada düşmez az kar var Buradan gideceğiz Geçit orada Emin misin? Evet eminim Yarın oradan gideceğiz Bir kere daha yanlış yola girersek vazgeçmek zorunda kalırız Yeşim taşı bulmadan gitmem Gruba çok tuhaf insanlar toplamışsın Ne yapsaydım? Kimse gelmek istemedi ki Ole yapma Harita yanlış olabilir senin bir suçun yok Neredeyse konacaktık <gülüyor> Yürü hadi arkadan çekecek Jeologlar çok ciddi arkadaşlardı Onlara bakınca uyum sağlayabildiğimi söyleyemiyordum Hiçbir şeyi şansa bırakmıyor çok ciddi takılıyorlardı Geçit nasıl bir şey Tanrı aşkına Yürümeye devam etmeliyiz Bu tarafa hadi gel Başardık Dağlar kralı bize Geçit astık Başardık Başardık Evet harika Ne duruyorsun Hadi gel Hadi gel Hadi Hadi gel Hadi gel Başardı Şimdi Ole'nin ilk geçidi bulmuş olmasından pişmanlık duyuyorum Bunları niye bağlamışlar? Şaman inancı. Bu yolla ruhlarla iletişim kuruyorlar. Kutsal bir yerde bir şey kurban edersen... ...geleceğin parlak olur. Kötülükler de sana dokunmaz. Bu saçmalığa <gülüyor> inanan var mıdır ha? <gülüyor> hani sen inanıyor musun ha? Pekala. Öyleyse geceyi bu kutsal yerde geçirelim. <gülüyor> <gülüyor> Soytarılık <gülüyor> yapma. <gülüyor> 
Dağların kralıyız biz. Kimsenin gelemediği yerlere ulaştık. Bu kadar yeter. Dağların kralıyız. Üstüne biz. biraz daha koyar mısın? Kimsenin İleride çok güzel bir yer var. Ulaştık. Birlikte gidelim mi? Çok uzak değil. çocuklar. Fazla yürümemiz gerekiyor. Kralıyız <gülüyor> Kimsenin ulaşamadığı yerlere Efendim? ulaştık. Ne yapıyorsunuz orada? Sevişiyor musunuz? Aa, oraya birlikte gideriz diye düşünmüştüm. Artık hiçbir yere gidemem. Çok yoruldum. İhtiyaç mı gideriyorsunuz? <gülüyor> Dikkat edin, diken batmasın. Biraz canın yanabilir. Çay isteyen var mı? Ben içerim. Daha önce hiç böyle olmamıştı. Bu gece ayağında kalsın. <gülüyor> Belki de kamyondan tamamen vazgeçmeliyiz. Zaten programın gerisinde kaldık. Zamanında dönemeyeceğiz. Buraya yeşim taşı için geldik. Eğlenmeye değil. Ben eğlenmek için geldim. <gülüyor> Neler oluyor böyle? Rüzgar. Duydunuz mu? Ee, baca devrilmiş olmalı. Lanet olsun baba. Ne kadar da sakindi bir anda rüzgar çıktı. Hayır bu rüzgar değil. Duydunuz mu? Ben ne olduğunu biliyorum. Ağaçlara neden o kurdeleyi taktıklarını şimdi anladım. Burada, bu dağlarda... Uzun zaman önce bir dağcı kaybolmuş. Kimse kaybolduğunu fark etmemiş. Ve şimdi de ruhu dağlarda, dağlarda geziniyor. O dağa çıkanlardan intikam almaya çalışıyormuş. Duyduğu öfke hortlamasına neden olmuş. Onunla karşılaşırsan başına bir şey gelirmiş. Tıpkı böyle yüzüne bakarmış. Aynen böyle. Ve bu son olurmuş. Ölürmüş. Çünkü artık yüzü yokmuş. <gülüyor> böyle hikayeler anlatmamalısın Neden anlatmayayım ki ne olmuş Daha da anlatmamalısın ha, O böyle hikayeleri her zaman anlatır <gülüyor> Sıradan bir hikaye işte Masaldan başka bir şey değil Şuna bakın <gülüyor> Uyuyan bir dahi Ses çıkartmayın Bakın şimdi <gülüyor> Hayal et dağcı <gülüyor> <gülüyor> Azilmiş, hey mana, 
Tırmanışın 11. günü. Al bakalım buraya gel. Gel buraya. Ne yapıyorsun? İçecekler nerede? Ne? Ha. Çantada olacaktı. Evet. Şerefe. Başarılı bir günün şerefine olsun olur mu? Marlin bugün tam 70 kere düştü. <gülüyor> Ama olağanüstü bir durum sayılmaz mı değil mi? Şşş. Ole. Ole buraya gel. Tanrı aşkın ocak nerede? Ne? Ne yapacaksın? Ocak burada. Bırak ocağı şimdi. Ocağı gel buraya biraz içki iç. Lanet olsun. Ateş yakmak için hiç odun toplamamışsınız. Ne bekliyorsunuz? Hava kararacak. Onunla yakınlaşmaya çalışma. Anladın mı? Yolculuğumuzu neredeyse yaraladığımızda Oli'nin artık hiç konuşmadığını fark ettik. Bizimle iletişimi kesmişti. Ama Yeşim Taşı'nın olduğu kanyona gitmiştik. Yeşim Taşı'nı eritmek ve şekillendirmek kolaydı ama kırmak... Kazmamla kayadan taş kırmaya çalışırken kazmam kırılmıştı. Gerçekten zordu. Al bakalım, al, al, al, al, al. Aa, al. kes şunu. <gülüyor> çalışın, çalışın. Hadi, hadi. Ah, lanet olsun. Buraya boşuna geldiğimizi söylemiştim. Yeşim taşı dolu bir dağ ama bir parça bile kopartamıyorsunuz. Lanet olsun. <gülüyor> Her şey kırılıyor. Kazmalar, paltalar, bacaklar ama şu taş kırılmıyor. Lanetli sanki. Vardı sinirlenme. <gülüyor> Burası lanetlenmiş tamam sakin ol. <gülüyor> hey buraya gelin su çok sıcak. <gülüyor> Harika bir şey. Su nasıl sıcak olabiliyor? Dağın içinden geliyordu ondan. Oh. Hadi yüzelim. Ben giriyorum. Su sıcaksa sıcak. ben de giriyorum. Arkadaşlar buraya gelin. Harika. Evet. Ole. Hadi bakalım. Aa evet. evet. Ben gireceğim. Çok iyi geldi. <gülüyor> evet. Aa, <gülüyor> düşünmüşsünüz. İnanılır gibi değil. Bu gerçekten yeşil mi? Değil mi? Isındım. Ben evet, görmek yeşil. istiyorum. <gülüyor> bakalım nasıl olacak. <gülüyor> Bu gerçekten harika. Bu taşları yanınızda mı götüreceksiniz? Evet de. Ne yapacaksınız o taşları? Zaten toparlıyorsun. Bunları nasıl taşıyacaksın? Taşırım ne var ki? Ne yapıyorsun? Ay yeşim taşının daha güzel bir taş olduğunu zannederdim. Bu mücevher gibi parlamıyor ama. Bunlar mücevher değil. Yarı değerli bir taş. Açık konuşalım bunlar hiçbir değeri olmayan sıradan yeşil taşlar. Bunlardan büyük annemin patates tarlasında da var. İmkansız. <gülüyor> Bu taşların insanın hayatını değiştirebileceğini söylerler. Hiçbir şey senin ilgini çekmiyor mu? Niye bizim bölümde olduğunu hiç çözemedim? Hani ben genetikçiyim. Genetik bilimciyim. Sizin gibi çiçek koklamıyorum. <gülüyor> geyik dışkısı keşfetmiyorum. Dağlarda taş da toplamıyorsun. <gülüyor> Evet taşlar ilgimi çekmiyor. Hatır olarak bu küçük taş yeterli benim için tamam mı? <gülüyor> Bunun nesi var yine? Boş ver üstüne gitme. <gülüyor> Tırmanışın 16. günü. Ah. <sighs> 
Biraz geriye gitmemiz lazım. Uçurumun etrafından dolaşmalıyız. Buradan aşağı inemeyiz. O zaman 5 kilometre fazladan yürürüz. Burada buz biraz ince. Ayrıca gerekli ekipmanımız da yok. İnmek için ne ekipmanı gerekiyor ki? Ha? Çağlayan. Gel de bak. Kramponlar kaymıyor. İnt, ipi Sadece iki sigaramız deneyelim. kaldı. Tamam. Yakında ot içmeye başlarız. Ne yapalım? İdare edeceğiz. Dinle. Bugün daha erken kamp kuralım olur mu? Geri döneceğiz. İtiraz istemem. Hepinizden ben sorumluyum. Neyimizden sorumlusun ha? Son dağ geçtiğindeki gibi olursa otu sadece içmekte kalmayıp yiyeceğiz ona göre. <gülüyor> İzin ver Ero denesin. Peki al. Aşağı inersek devam edebiliriz. En azından deneyelim derim ben olur mu? Haritayı al ve liderlik yap. <gülüyor> Neyin var senin? İlk defa liderlik yapıyor olabilirsin. Ama sürekli asabi lideri oynamana gerek yok. Tamam mı? Arkadaşın hani bile dayak yemiş köpek gibi. Hani bile köpek muamelesi yapıyorsun. Özür dile. İnsanlara köpek dediğin için özür dileyeceksin. Sen aklını mı kaçırdın ha? Özür dileyeceksin anladın mı? Ne yapıyorsun? Hemen şimdi özür dileyeceksin. <gülüyor> Dediğimi duydun özür olursun. dile. Git özür başına. dile dedim sana. Herkesi özür görüyorsun dile. tamam. Özür dile. Ne? Özür dile dedim. Dizi çekilmez hale özür getirdi. Dile. Lanet özür olsun. Dile. Aman Tanrım Erol. Lanet olsun. Erol. <gülüyor> Sorun yok. Aşağı gayet güzel indir. <gülüyor> <gülüyor> Sırt çantalarınızı aşağı atın ve beni takip edin. Burada buz kalın. Oy canın cehenneme. Merak etme ben onun dediklerini aldırmıyorum. Neyin var senin? Ne zamandır öyle? İltihap kapmış. Neden kimseye söylemedin? Ole, lütfen diğerlerini aldırma. Ole. Kayakları atıyorum. Ben bekle, ben tamam, hadi hepsini gönderin. <Gülüyor> tamam, evet. Hadi millet gelin. Hadi hadi. <Gülüyor> oh, hadi. <Gülüyor> Hadi. Oh, evet. Hadi. Oh. Bizi bekleyin. Oh, Geliyorum. Evet. Bekleyin. Hadi. Hadi. <gülüyor> Elinde sonunda buraya gelecek. Gideceği başka yer yok. Ole! Ya bir hayvanın saldırısına uğradılarsa? Ole! Endişelenmek için erken. Ben korkuyorum. Ole! Ole! <gülüyor> Hiç komik değil. Ne yapayım? Çok korkaksın çünkü. <gülüyor> Dalga geçme lütfen. Ole ile ne kadar zamandır ilişkin var? Ole! O ses neydi? Buz kırıldı. Ole! Ne kadar zamandır? Ole ile aramızda hiçbir ilişki Gerçekten yok. Gerçekten mi? <gülüyor> 
Sadece bu konudan çok sıkıldım artık. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Ateş sönüyor. Odun at o zaman. Lanet olsun. İnt! Aşağıda bir şey var mı? Yalnız kaldığımda korkuyorum. Geliyorlar! Evet dağcı olmak çok güzel. Seni çok sevmek sinirli. çok güzel. Dağcılar her zaman hani çok nerede? sever. Arkada nerede kaldı? Çakir, her nerede şeyi nerede çok severler. Dağcılar her şeyi çok severler. Mucuk mucuk mucuk. Neden ses vermediniz ha? Dağcılar severler. Çok merak ettik. Neredeydiniz? Ha? Neredeydiniz? Hani? Dişi çok ağrıyor. Ayrıca iltihap yapmış. Haberin var mıydı? Hiç fark etmedin mi? Sözde bir de tıp okuyorsun. Tırmanışın son günü. Güzel güneşli bir gündü. Ulaştığımız vadi olağanüstü güzeldi. Bembeyaz bir yerdi. İnsanlar küçük noktalar gibi görünüyordu. Sonra bir geçide ulaştık. Çok zorlu değildi. Neredeyse dümdüz bir geçitti. Yürümek yeterliydi. Kar dinmişti. Ormanın sınırına ulaşmak üzereydik. Kar güneş altında göz alıyordu. <gülüyor> En sevdiğim geçit. Çünkü bu son geçit. Evet. Tamam. Çekti mi? Evet. Bir dakika. Ne oldu? Çekmedi mi yoksa? Ben basıldı galiba. Kesin bozulmuştur. Kesin. Saatte çalışmıyor zaten. Lanet olsun. Saatsiz kaldım ama önemli değil. Hızlı davranabilirsek akşama köyde oluruz çocuklar. Şeker ister misin? Ah, ah. İnt şeker ister Şekerin misin? senin olsun. Peki. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şeker. Dişin daha iyi mi? Ağrısı geçti mi? Dişinin ağrıdığını söyleyebilirdim. Haberler kötü. Dolanırsak uzun sürecek. İnişte gerçekten dik. Kesilmeden gidebiliriz ama tehlikeli. Haritayı ver de en kolay yol hangisi bakalım. Bu iyi bir harita. Bununla yolu nasıl kaybettiğini anlamıyorum. Haritada her şey var. Geyikler, geyik dışkıları, her şey. <gülüyor> Lanet olsun. Mikayla. Dünya cesurların dünyası. Korkan dolaşır. Aşağıda görüşürüz.
montajı. Ne oldu? Karlı sıçı arkamdan geldi. Ole nerede? Bilmiyorum. Önümden geziyordu. Tam önümdeydi aslında. Ole! Bir anda karın altında kaldım. Peki. Aa. Ole nerede? Karın altında mı kaldı? Aa, o. o. Aa. Aa. Ne gördün söyle. Ole benim önümdeydi. Sanırım orada bir yerde kaldı. Burada mı? Burada mı? Bilmiyorum. Burada mı? Bilmiyorum orada. Orada Burada bir yerlerde mı? olmalı. Sesi duyuyor musun? Cevap ver. Ole kar altında kalmış. Buraya gelin. Yardım edin. Acele etme dikkatli. Buraya gelin. Dikkat et. Hemen buraya gelin. Ole kar altında. Buraya gelin. Çiğ falan düşmüş olmalı. Bu kadar küçük. Çiğ olur mu? Yardım edin kazalım. Lanet olsun. Acele edin. Kolayı ver. Burası kayalık. Hadi acele edin. Sessiz olun. Belki sesini duyarız. Ole. Tamam. Çok bağırmayın. Hadi hadi. hadi. Bağırmayın belki sesini duyarız. Ole. Ole. Aslında çığ düşmemişti. Arkadan kar yağını akmıştı. Karın altında büyük bir çukur falan olmalıydı. Asıl garip olan da o kadar yumuşak olan karın bir anda donup buza dönüşmesiydi. Ne kadar kar kürememiz gerektiğini bilmiyorduk. Ama görünürde Ole! ayağa falan rastlamamıştık. Burada mı? Ole! Burada mıydı? Bilmiyorum, bilmiyorum. Bir de şurayı deneyelim. Diğer edin. tarafta o kadar az kar var ki Ole! seçilmiyor. Buraya gelin. <gülüyor> Aman tanrım. Aşağı kadar baktım. Orada da hiç iz görünmüyor. Bizi bırakıp gitmiş olamaz. Olabilir de. Daha önce de çekip gitti biliyorsun. Deli misin sen? Bizi bırakıp çadırla birlikte gitmez. Mutlaka bir yerden dönüp bizi bulurdu. Bence burada değil. Burada olsa çoktan bulurduk. Hani burada görmüştün Ero? Ne gördüğümden emin değilim. Bir süre baygın kaldım tamam mı? Ha, olamaz kameram kayboldu. İnsan kar altında uzun süre sağ kalabilir. Bir yere gidemeyiz. Aşağı inerken fermuar kapalı mıydı biliyor musun? Ha, hayır bilmiyorum. Ha. Olamaz eğer kaybolduysa yandım. Babam beni öldürür. Bir şey yemek istiyorum. <gülüyor> Hani Burada kalamayız Çadırımız yok Soğuktan donarız Saat dört ya da beş olmuştur Hayır olmamıştır Bak, daha Kesin olmuştur Otuz kilometre Daha yürümek zorundayız Kar derin gidip yardım isteriz Belki de bir dişçi bulmak için köye falan gitmiştir ha olamaz mı? Evet olabilir. Eve dönmeyi çok istiyordum. Aslında ev değil de dağdan inmek istiyordum. Neredeyse bütün gece yürüdük. Dağdan kaçıyorduk. Aslında bizi bekleyen sondan kaçtığımızı zannediyorduk. Buryatya köyü. En yakın şehir 310 kilometre mesafedeki Irkutsk. Ha, 
Sen İrkutsklu musun? Evet İrkutsklu. <gülüyor> Tanrı başka keder vermesin o halde. <gülüyor> Ne var sersem? Biri mi geldi ha? Ne homurdanıyorsun? Biri mi geldi dedim sana? Ha cevap versene. Ürünümüzü bereketli kıl. Bize sağlık ver. Kışı kolay atlatmamıza yardımcı ol. Amin. Askeriye Aptal köylüler Burası Estonya mı? Hayır biz buradayız şu an Biliyorum Sizi faşistlerden biz kurtardık Unuttunuz mu? Oturun Peki siz Estonya'da Almanca mı konuşuyorsunuz? Hayır Estonya'ca <gülüyor> Çok garip Sovyet pasaportunda Almanca harfler var Peki dağda ne yapıyordunuz? Aa, biz biz tırmanış yapıyorduk. Buraları görmek istemiştik. Bir tür macera arayışı falan yani. Bu dağlara macera olsun diye çıkılmaz. Belki onu burada bir gören olmuştur. Helikopteriniz varsa onu arayabilirsiniz diye düşündük. Oğlum sen burayı İsviçre falan mı sanıyorsun? Ama değil. Burası Sibirya. Buranın adı Buryatia. Macera aranmaz burada. Arkadaşınızı kaybetmişsiniz. Bana ne? Pansiyon. Başları atın kimse görmesin Niye? Atın işte Tamam da niye? Başımıza iş açabilir çünkü tamam mı? Nasıl bir iş? Anlamıyor musun? Yeşim taşı toplamak yasal mı sandın ha? Ha tabi bilmiyorsun değil mi? Geçtiğimiz yerleri hiç araştırdın mı acaba? Dağlar sınır teşkil ediyor İzin gerekli Sorarlarsa izin söyleyeyim. kağıdımız Olle'nin sırt çantasında kaldı ya da Rusça bilmiyorsunuz tamam mı? Ben zaten bilmiyorum Ya öyle? Kimse bir şey bilmiyor Köy konuklarla dolu Madencilerin kış tatiliymiş Bizi beklemeden buradan bir otobüse Ya da arabaya binmiş olabilir Bilmiyorum Bizim daha geri dönmemizi istiyorlar Tıra düşen yeri tarayın diyorlar Yapacak başka bir şey yokmuş Askeriyenin kayıp insanları araması gerekir Tanrı aşkına kim geri dönmek ister ki? Pasaportlarımızı da aldılar. Onlardan habersiz adım atamayız. Gorbaçov'la yapılan görüşmeler sonuçsuz kalırken... Alo. Beni duyuyor musunuz? Alo. İleriki görüşmeler için tarih belirlenmesini... Alo. Alo. Telefon kullanmayı bilmiyor musun? Bağlantı kurulamıyor. Daha sonra tekrar birlikte... Tanrım inanamıyorum. Şükürler olsun ki buradan gidiyorum. İyi günler Tanrı yardımcınız olsun Buyurun bir de siz deneyin Eğer o 
Betty! Bir köylüyle konuştum. Geçidin orada bir kulübe varmış. O ne orca olabilirmiş. Burada kimse yok. Argus neyin var? Böcek var galiba. Ne? Her tarafım ısırdı. Isırıyor mu? Gel bakayım. Ben bir şey göremiyorum. Sakin ol Margus. Uyumaya çalış. Rüya görmüş olmalısın. Bir şey söylemem lazım. O olay sırasında aşağı inmeye başladığımızda ben birini görmüştüm. Siz önde çok hızlı iniyordunuz. Beni bekle. Ben yürüyemeyecek haldeydim. Çizmelerim kan içindeydi. Yanımdaki fazlalıkları atmaya başladım. Ama taş torbasını atamamıştım. Taşların hepsi yanımda kalmıştı. Ole! Bunu neden daha önce söylemedin? Bilmiyorum. Ama Ole'ye hiç benzemiyordu. Sırt çantası yoktu. Buraya gel! Ses bacadan geliyor.
Çok kar var. Uğraşmamızın bir anlamı yok. Burada değil. <gülüyor> Gidelim hadi. Geri zekalı asalak. Savaşta senin gibilerini hiç düşünmeden öldürürler tamam mı? Askeriye ait odunları nasıl çalarsın? Odunları getir. Karaktersiz. Yere koy. Çık dışarı. Ser ser. Ahmak. Burada bir tane akıllı adam yok. Evet Ne yapmamı istiyorsunuz Lütfen arayın Lanet olsun Evet pansiyonlar kapandı Ama konuk evinde Kalabilirsiniz bir odası açık ve Çok da sıcaktır orada kalabilirsiniz Köydeki herkes gitti Kimse yok Ama Ama ne Ya Pasaportlarımız ne olacak Gidebilirsiniz. Dualarımı kabul et. Bizi hastalıktan koru. Bizi hastalıktan koru ve kurtar. Tek savaşımız her zaman olduğu gibi faşizme ve emperyalizme karşı olacaktır. Dükkanda doğru dürüst hiçbir şey yok. Otobüs durağında da kimse yokmuş. Ama not yazmışlar. Yarın saat 2'de otobüs varmış. <gülüyor> <gülüyor> Burada hiç su aktı mı acaba? <gülüyor> Bu da ne böyle? Anahtarı aldın mı? Hayır almadım. Ben gelmeyeceğim. <gülüyor> Duydun mu ben gelmiyorum. <gülüyor> İyi sırıtan buryat yılıyla kalır. Açsana şunu. <gülüyor> Keyfim bilir. <gülüyor> Olamaz. Bir gitar var. <gülüyor> <gülüyor> hmm. <gülüyor> Hadi bir şeyler çal bize. <gülüyor> bir dakika. Nerede 
neredesiniz? Ben geldim. Hello. Neredesiniz? Ben geldim. Beni bırakıp nereye gittiniz? Buraya girmemeli. Anahtar, anahtar nerede? Hemen kapıyı kilitleyin hemen. Hane. Anahtar nerede? Hane. Sakın sakın git hane. Sakın. İstediği sen değilsin ki. Hane. Neden neden çıktı ki? Hane. Merhaba. Hane. İndrek, hadi bana kapıyı aç. Hadi. İndrek, şunu açsana. <gülüyor> Olamaz. <gülüyor> Bir gitar var. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir şeyler çal bizi. Ha, bir dakika. Geri çekilin. Daha fazla yaklaşmayın. Olduğunuz yerde kalın. Geri çekilin. Odanıza dönün. Kocak, dalga geçmeyi bırak, işini yap. Bu kimin? Benim. Hmm. Hmm. Güzel. Bu ne peki? Şükürler olsun ki adamlarımız o geçitten gelmiş. Evet. Onu bu noktada bulmuşlar. Karın altında falan değilmiş. Biz buraya hiç gitmedik. Buradan geçmedik. Aradığımız yeri o da gördü. E, i̇yi de biz bu noktadan hiç geçmedik. Birimizi Sen konuş. de gördün değil Bizimle mi? Birlikte Sen de gördün. Kapaç o deneni. Deneni. Geldi. Nerede kaldığımızı Kapaç biliyor deneni. Teşekkürler Focik. İzin kağıtlarınız nerede? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Hayır. Bilmezsin tabii. Çünkü izin belgeniz yok. Ayrıca başınız büyük dertti. Yalan söylediniz. Arkadaşınızın yüzü parçalanmış halde bulundu. Nasıl? Feci halde dövülmüş. Lanet olası jeologlar. Şimdi beni iyi dinleyin. Burada kalacaksınız. Otopsi yapılıp soruşturma bitene kadar buradasınız. Arkadaşınızın nasıl öldüğünü tam olarak çözene kadar burada kalacaksınız. Aptallık yapmaya kalkışmayın. Biz burada kimseye acımayız. <gülüyor> yürü oğlum, hadi yürü. Söyle değil lafa bak. Biz burada kimseye acımayız. Aptallık yapmaya kalkışmayın. Tehdit, tehdit, tehdit, hep tehdit. Ole nasıl kar altında olmaz? Bunu aklın almıyor. Yalan söylüyor. Peki ya dövülme meselesi? Kim dövmüş olabilir? Nereden bileyim? Bir sürü saçmalık anlattı. Doğru mu? Kim bilir ki? Evet. Onu nerede bulduklarını nereden bilelim? Biz neden bulamadık peki? Söylediği şeyleri diğerlerine anlatma. Tamam mı? Niye? Niye mi? Paniğe kapılmalarını mı istiyorsun? Orada kavga etmiş miydiniz? Ne? 
Sana yine saldırmış mıydı? Sen manyak mısın? Aklını mı kaçırdın söyle Sakin bana Sakin olur musun? Sadece sordum <gülüyor> Tanrım Sakin Anlattığı ol. saçmalıklara nasıl da inanırsın sen Düşünüyorum Bunlar sakinleştirici Uyuyabilmek için alıyorum Neden yanına bu kadar çok aldın? Taşları neden atmadın ki? Bu bir şey değiştirir mi artık? Şurada ne var? Söylesene ne var? Dedim ya hiçbir şey yok. Ole ölmedi. Lanet olsun benim neyim var? Affedersin mi? Başka sigara kalmadı mı? Peki telefonunuz var mı? Gidin buradan! Gidin hemen! Kapı neden açık? Bu kapıyı hep kilitli tutun. Biz yokken iyice kilitleyin. Malin nerede? Malin! Orada mısın? Malin! Ne yapıyorsun orada? Hadi kalk. Hadi içeri girelim. Kalk hadi. Gelmek istemiyorum. Neden? Olanlardan haberin yok. İkimizi suçluyorlar. Kimi suçluyor? Hane ve Margus. Gel hadi. Benden gerçekten hoşlandın mı yoksa sadece Ole'yi üzmek için hadi mi yaptın? Hadi kalk içeri geçelim hadi. Margus başından beri sakinleştirici kullanıyormuş. İyice saçmalamaya başladı. Bize dağdaki hayaletten söz edip durdu. Ne dedi peki? Margus Evro özür dileseydi bunların hiçbiri olmazdı dedi. Buradan kurtulabilmemiz için de şimdi Ole'den özür dilemen gerekiyormuş. Hadi içeri gel artık. Her şey çok korkunç. <gülüyor> Kediyi konserve kutusuna kim koydu ki? <gülüyor> Aa, ben bu tavuklarla bir arada olmak istemiyorum. Soğan nerede? Bu kaç tane apişti? Ha? <gülüyor> Marlin'le öpüşüyordun. <gülüyor> Sizi gördüm. <gülüyor> ne sayıklıyorsun sen? Kendimi çok kötü hissediyorum. Beni neden orada bıraktınız? Karın içinde. Buraya getirdikleri öyle değil. Bu da ben değilim. Kimsin peki? Ben, ben kutsal ormana girdim. <gülüyor> Çağlayandan sonra sizden ayrıldığımızda tuhaf bir yere gittik. Bütün ağaçlarda kurdeleler vardı. Orası kutsal ormandı. Tanrım. Hiçbir şey anlamadım. Margus bunu nereden biliyor onu anlatmamış. Sen anlatmadıysan Olle anlatmıştır. Neden suratın ifadesi hep yaz tutan yaşlılar gibi... Sen de ağlamayı kes artık Marlin tamam mı?
Polis de farklı. Nerede bu? Kimse Merhaba. yok mu? Ha. İçeride kimse görünmüyor. Lanet olsun. Lanet Burası olsun. da kapalı. Nerede bu insanlar? Lanet olsun. Neredeler? Burada bir yerde olmalılar. Sen üşüyor musun? Ne oldu? Merhaba! Arkadaşınızı daha da öldürdünüz. Ay! Yakında sizi geberteceğiz. Şş, Hepinizi sus, öldüreceğiz. Ses çıkarmayın. Tamam sus. Hadi Hepinizi öleceksiniz. Sizi hırsız lan. Ne istiyorsunuz? Dün odanın camını kırdılar. Bir arkadaşımız hastalandı. Doktor lazım. Onu alıp götürdünüz mü? Ee, kimi? Arkadaşınızı. Ee, nereye? Morga. Ee, anlamadım Tamam oraya gidin ee, e, Nereye? Nesini anlamadın Benimle gelin Ne yapacağınızı söyleyeyim çocuklar Şu ipten tutup Onu morga kadar çekeceksiniz Tamam mı? Anladınız mı? Evet Biz mi? Kim götürecek ben mi? O sizin arkadaşınız Doktor ölüm nedenini araştırmalı Doktor nerede? Nerede olacak yerinde Sorularınızdan bıktım artık Ölü gibi suratlarla karşıma dikilip ne bekliyorsunuz bilmiyorum Ben ne yapayım 20 yıldır bu zindandayım Hiçbir şey yoktu Şimdi perestroika geldik Ama ne elde ettik telefon çalışmıyor Ulaşım yok maaş yok Dostlarınızı terk etmemeyi öğrenin bu arada tamam mı Onu da hemen morga götürün Buyur Hiçbiriniz üzülmüyorsunuz ne biçim arkadaşsınız siz? Malin geri dön. Buraya gelme. Buraya gelme. Onu hiç incelemişler mi? Int. Otele geri dön. Haneyi buradan uzak tut. Peki dövüldüğünü nereden biliyorlar? Ne bakıyorsun hala? Git onlara bir şey uydur. Hanenin buraya gelmemesini Gelsene sağla işte. olacak ki. Sen gelmesini engelle. Ya, dövüldüğünü hadi nereden bileceğiz? Dur hadi git. Ne yapıyorsun? Taş gibi olmuş. Ben hiç ölüye dokunmadım. Ben dokundum. Okulda. Şu dövülme konusu da ne? Ha? Yüzünü görmek isterdim. Sen bakabilir misin? Cesaret edebilir misin? Bir eliyle yüzünü kapatmış.
Tanrım. Sanki buz parçası gibi. Hiç yüzü yokmuş gibi. Ah Tanrım. Hiç yüzü yok gibi mi? Ne oldu? Oli'nin eldiveni. Yüzük de onun yüzü. Otele git. Kimseye bir şey söyleme. Oradan çıkma. Hadi hemen git buradan. Git. Sen ne yapacaksın? Hastaneyi bulacağım. Tek başına mı? Bu köyde normal bir insan olmalı herhalde. Ya da bir araba bulacağım. Ya da bir hastane. Tamam. Git hadi. Açın benim. Kapıyı bekle, açın. Bekle açıyorum. Açıyorum. Tamam bekle. Kapat. Ne oldu? Kapat. Kapat. Ne oldu? Ne oldu anlat. <gülüyor> ne oldu bir şey mi yaptı? Saldırdılar mı yoksa? Dur bir bakayım. Kim yaptı bunu? Dur dur. Dur bakayım. Dur dedim. Yaralarına dokunma, bakayım. Dokunma. Söyle hadi ne oldu? Aman tanrım yüzünün haline bak. Beni Kim? Kim? Kim dövdü? Dur dur. Hayır söyle hayır, dokunma. Dokunma tamam. dokunma Peşinden biri mi geliyor Nerede bu Bir dakika hemen temizleyeceğim Tamam gel hadi Dokunma gel. bana Peki. Göründüğü kadar kötü değil Bunu hak ettin <gülüyor> Duydun mu bunu hak etmişti Neler söylüyorsun Kapa sen Kapa aşağılık fahişe Ne yapmaya çalıştığını fark etmedin mi sanıyorsun Önce oraya şimdi Ero Mutlu musun Neden bize yalan söylemelerini istedin Ole'nin dövüldüğü konusunda ha? Gidip her şeyi askere anlatacağım Ne söyleyeceksin onlara ne anlatacaksın ha? Saçmalama bana, geç buraya Bana dokunma sakın Bir daha bana dokunmanı istemiyorum <gülüyor> Bizi neden burada tuttuklarını anlamadın mı sanıyorsun? Bana gerçeği söyle. Oley'i neden aramak istemedin? Neden hiçbir şey yapmadın ha? Ona ne yaptın? İkiniz uzun süre yalnızdınız. Neden ona yardım etmedin? Neden onu bulmaya çalışmadın? Ne oldu orada? Ne, ne biçim soru bunlar ha? Ben de kar altında kaldım unutma. Öyleyse onu kim dövdü söyle Senin şu hayalet dağacın mı Bir dakika Sen, sen Gerçekten de bunu benim yaptığımı mı Düşünüyorsun Saçmalama. Lütfen saçmalama. Ben...
Ben umurunuzda değilim çünkü değil mi? Aa hayır! Tek düşündüğünüz o. <gülüyor> Uzatmayın. <gülüyor> Kendi aramızda tartışmanın bir yararı yok. Hadi artık dışarı çıkıp onu oradan alalım. Götürmüşler. Ne oldu Almanlar? Korkudan altınıza mı yaptınız? Hey <gülüyor> gelin. Lanet olsun yine elektrik kesik Beceriksizler ülkesi Nereden çıktı bu odunlar Ne diye buraya koymuşlar ki Ne, ne duruyorsunuz orada içeri girin Evet ne oldu niye bakıyorsunuz Ölüden mi korkuyorsunuz <gülüyor> Evet kuru kibrit bulmak da mesele şimdi Asıl canlıdan korkmalısınız Evet Oda ısınınca cesetlerin buzu erir Sabah otopsi yapabiliriz yani Ne diyor Odayı ısıtmalıymışız Sabaha kadar buzu erir Böylece otopsi yapılabilir anladınız Buzlar mı? Buzlar erince otopsi yapılabilirmiş Neyse Yarın sabah konuşuruz siz sobayı yakın e, Bir dakika bekler sabah misiniz? Sabah konuşuruz ben... Biz burada mı sobayı yakın? Yani. Sakın unutmayın Hey bir dakika, gidere gidere gidere gidere gidere. Bir dakika. Hayır, Hayır. Bizi, burada bizi burada bırakmayın Lütfen Geri dönün Yanlış yerden döndük galiba. Nerede <gülüyor> sağdan gideceğiz? Bu köy gerçekten lanetli. <gülüyor> Niye bağırıyorsun? <gülüyor> ne oldu? Nereye kayboldunuz? Magus, otel nerede biliyor musun? Sen kafayı mı yedin? <gülüyor> şey, otel burada işte. Sokağın sonunda. Güzel. Pasaportlar, pasaportlarımız nerede? Aa, nerede bunlar? Ins, kasaya bakalım. Anahtar lazım. döndünüz. Neden peki? Ee, biz genciz. Ölülerden korkuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Seni şikayet edeceğiz. Şikayet mi? <gülüyor> Kime edeceksiniz? Nereye? Moskova'ya. Moskova'ya. Herkes yeşim taşı topluyor. Bu yasak değil. Evet. 
Peki bu ne? Bu riyat yalların neden saklandı şimdi belli oldu. O bize ait değil. Liderinizin üstünden çıktı. Cebindeydi. Dağda bulduğunuz şeylere dokunamazsınız. Bu insanlar için bunlar kutsaldır. Gerisi nerede? Bize hiçbir şey yok. Yalan söylemeyin. Herkes bunu nereden aldığınızı biliyor. <gülüyor> Konuşma da içeri gir. Hadi içeri gir. izin vermeyecek. <gülüyor> Fıçık ne yapıyorsun? Onu nereden Şuna buldun? Bak, kamera bulmuş. Çıkartın bizi buradan. Aşağılık herifler. <gülüyor> bizi buraya hapsedemezsiniz. Çıkarın bizi. Kameramı geri ver. Buraya gel. O kamera benim. Buraya getiremez. <gülüyor> Çıkartın bizi buradan. Çıkartın bizi buradan. <gülüyor> Eğer bana yardım et. Ne bakıyorsun öyle? Neyin var senin? Açın şu kapıyı diyorum. Açın. Kapa çeneni. Eğer bir şey kırarsan hepinizi morga çıkarırsın. Hepinizi öldüreceğim. Hepinizi gebertirem. Hepinizi. Dilimizi konuşan çenenizler. Açın şu kapıyı domuzlar. Daha fazla tutamayacağım Dün sana lavaboya işemeni söylemiştim <gülüyor> Lavaboya yapamam O zaman altına yap <gülüyor> Gel ben sana battaniye tutarım Birileri gelmiş şuraya bak <gülüyor> Lanet olsun kalksanıza Kim bunlar? Kurmaylar Volga kurmay subaylar Hey buraya Bu Burada Burada Burada Burada Bizi duymuyorlar Bizi duymuyorlar Kurtarın bizi Burada Burada Burada Burada Burada Burada Burada Burada Burada Burada Burada Burada Kutsal dağ kristali. Bu ne saçmalık. Ee, o benim kameram. Senin sağ ol. Al hadi bakma al. Yoldaş Svartsov. Neden bu durumu İrkutska rapor etmedin? Ben nasıl edebilirdim... Ee, telefonlar çalışmıyor Aracın ne güne duruyor Pekala öyleyse Bugün otopsi yapılsın Bunu bir an önce halledin Yarın bizimle birlikte İrkutska gireceksiniz Bu konuyu orada halledeceğiz Burada fazla bir insan yok Ne dışarıdaki kurdeleleri kim bağladı peki Vahşi hayvanlar mı Hem bu batıl inanç da neyin nesi Lenin'in kemikleri sızlar o kurdelelere el süremeyiz Yoksa ayaklanma çıkar Yoksa sen de mi inanmaya başladın ha? Lütfen kurdeleleri çıkartamayız Köyde yaşayan sayısı çok az Gençler siz morga gidip belgeleri alın Bu arada biz de seninle biraz konuşalım
Şuraya bak inanılmaz kokuyor. Evet berbat. Şu hale bak. Her gün aynı şey. Her gün. Bıktım artık. Çok kötü kokuyor. Orada ne dikilip duruyorsunuz? Gelin yardım edin. Bu çok iri kaldıramıyorum. Ben oraya girmem. Başka çaremiz var mı? Hayatta girmem. Bir şey yapmak zorundayız. Bilmiyorum ama ben içeri girmem tamam mı? Hayır kesinlikle içeri girmem. Peki ne yapacağız? Bunlar sanki insan değil. Sanki hayvan neşi. Lanet olsun. Taşı taşı bitmiyor. Belim koptu artık. Ay... Her gün her gün bir sürü ölü. Ben artık canımdan bezdim. Akşam olunca nasıl yattığımı bilmiyorum. Hadi buraya gelin. Buraya gelin de yardım edin. Hadi onları ölü olarak görmeyin. Bedenleri ölü. Ama ruhları hala burada. İlkbaharda hepsini gömeceğiz. Ruhları o zaman huzura kavuşacak. Hadi... Hadi git konuş onunla. Niye korkuyorsun? Yürü hadi o bizim taşımızı çaldı. Hayatta hiçbir şey gizli kalmaz. Sonunda ortaya çıkar. Hadi konuşmayacaksanız dışarı. Hadi vodkalarınızı içip çıkın. Hadi. Hadi iç ve çık. Bak işte... İşte böyle içeceksin. Aa! Aa! Bo! Aa! Boğazım yandı. Aa, hadi yuvarlayın. Hadi. Hadi gel bakalım. Hadi korkma dokun. Konuş onunla. <gülüyor> Amma korkakmışsın. Boyundan posundan utan. Bir bardak daha içersen cesaretlenirsin. Ölülerden değil, sağ olanlardan korkacaksın oğlum. Ölüler insana bir şey yapmaz. Hadi iç. Aferin, bir dikişte bitireceksin işte böyle. Aferin, şimdi oldu işte. Hadi bunu da yuvarla bakalım. Dik kafana dik. Hadi bakalım sen dışarı, dışarı hadi. Ee, doktor nerede? <gülüyor> doktor nerede? Doktor benim dışarı. <gülüyor> hadi yürü yürü. Ne bekliyorsun git buradan Hadi uzaklaş uzaklaş Daha güzel olduğunu sanıyordum. Parlamayan bir mücevher bu. <gülüyor> e? Ee? Hayalet dağcı diye bir şey var ama benim için o sendin.
düştün ve kara harekete geçirdin. Sen olmasaydın bir şey olmayacaktı. Bunların hiçbiri olmayacaktı. Evet. Ama haklıydın. Asker yalan söylüyor. Beni kimse dövmedi. Yüzüm düştüğüm için parçalandı. Aferin sana. Ama tamamen erimesini beklemeyeceğiz. Çabuk olmamız emredildi. Yardım et hadi. Bir kova al üstüne su at. Şuna sıcak su doldur. Buzunu eritmeye çalışalım. Hadi kovaya sıcak su doldurup üstüne at. Hadi sallanma çabuk ol. Yoksa hemen erimez. Hadi aferin. Aferin böyle durma. Hadi hadi evet. Çok güzel çok güzel. Evet hadi böyle işte. Evet gayet güzel. Daha çözülmedi. Hadi birkaç kola daha atın bakalım. Hadi hadi sallanmayın. Evet işte böyle. Evet çok güzel. Devam edin. Şimdi ters çevirin. Ters çevirin. <gülüyor> Gördün öyle değil mi? <gülüyor> Bu kadarla bitmesini umuyorduk. Bundan sonra yapılan görüşmelerde ve devlet politikalarında şeffaflık ve açıklık hakim olacaktır. Halkın ekonomik gücünün artması ve işsizlik oranının düşürülmesi için gerekli önlemler alınacaktır. Her şeyden önce ücretlerde bir iyileştirme planlanmaktadır. Alınan önlemlerle kısa bir süre sonra halkımız refaha kavuşmuş olacaktır. sanıyorsunuz geri zekalılar. tohumu. Kapı çeneni.
Hiç tanımadığımız bir buruyat yılı otopsi raporunu getirmişti. Ole'nin kar altında nefessizlikten öldüğünü öğrendik. En fazla 15 dakika dayanabilmiş. Bu olayla ilgili bir soruşturma açılmadı. Ne Estonya'da ne de Sibirya'da. Ole'nin annesi de şikayetçi olmadı. Ole'nin annesi. Oğlumu getirdiğiniz için size minnettarım. Çok iyi arkadaşlarsınız. Başına bir şey geldiğini hissetmiştim. Hatta bu yüzden çamaşırlarını bile yıkamadım. Yakışıklı görünmesini sağladık. Sevgili Olem'in o yüzle gömülmesine gönlüm razı olmazdı. Tabutta yatan farklı biriydi sanki. Yüzü yeniden yapılmıştı. Hep bu gezinin beni ne kadar değiştirdiğini düşünürüm. Belki de hiç değiştirmedi. Bu geziye katılmamız bize kaderin bir oyunuydu bence. Evet, yazık oldu. Marlin iyi bir doktor ve iyi bir anne oldu. Margus bir seyahat şirketinde çalışmaya başladı. İndirek devlet memuru, hala ailesiyle tırmanış yapıyor. Hane bu geziyi hatırlamak istemiyor ve yaşantısı hakkında bilgi vermeyi reddediyor. Ero izlediğiniz filmi yaptı. Ya sevgisine yaytak Kıygis gülden mal Kıygis 